este pe cărarea care lagă capitala careia de mănăstirea Iviru, unde găsim minunata icoană a Maicii Domnului Portărița. Este o cărare foarte liniștită, vechea legătură între capitală și mănăstirea Iviru. Conform tradiției, pe această cărare Stăpătă Tatălui și Fiul Sfântului Duh și acum și purea și în veci veciul. Amin. Pentru că ce în Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește pe noi. Amin. Hristos a înviat. Ne-a stăzut să fie un, uh, un clip puțin mai uh, special, mai deosebit. De ce? Pentru că o să vorbesc despre Ghidul Pelerinului, Muntele Atos. Deci o să vorbesc despre asta pentru că foarte mulți dintre voi doresc să vină în Sfântul Munte și... E, foarte mulți dintre voi nu știu cum pot să vină în Sfântul Munte și ce trebuie să facă în Sfântul Munte. E, desigur că sunt foarte multe femei, foarte multe doamne care ne urmăresc și din cauza asta o să încerc să vorbesc cât mai duhovnicește posibil, cât mai pe larg posibil, astfel încât să fie acest clip atrăgător și pentru doamne. E, și să o că, de fapt, că o să vedeți, o să punem în clip imagini din Sfântul Munte și din alte locații. Cred că o să fie de folos și pentru Doamne. Hai să începem, haideți să începem. Vite toate ceea ce vreau să spun de la Sfântul Munte este faptul că primul lucru pe care trebuie să știe pelerinul este faptul că Sfântul Munte nu este un loc turistic, ci un loc duhovnicesc. Loc duhovnicesc. Și această duhovnicie vine din faptul că noi suntem departe de lume, depărtați de lume. Iubim pe oameni, dar trebuie să fim departe de aceștia. De ce? Pentru ca să ne menținem această duhovnicie. Am, dacă țineți minte, am vorbit pe larg într-un din podcasturile noastre anterioare despre această lepădare de lume. Chiar exista titlul ăsta. Nu spuneam, iubim foarte mult pe oameni și voi trebuie să iubiți, nu? Însă, din punct de vedere, trupesc trebuie să fim departe. Și asta e valabil și pentru voi. Trebuie să punem o stabilă, trebuie să avem timp pentru rugăciune, pentru că dacă... Dacă suntem cu oameni, nu mai putem să fim cu Dumnezeu, după cum spune Sfântul Arsenie cel Mare. Din cauza asta, toți trebuie să avem un program, program duhovnicesc. Spun lucrurile acestea care sunt esențiale, sunt, cum să spun, de la sine înțeles, că fiecare dintre voi nu stați toată ziua cu oamenii, dar în clipa în care veniți, vin, vine cineva în Sfântul Munte, oamenii săraci se ocotesc că trebuie să fim 24 de ore din 24 la dispoziția, la dispoziția oamenilor. E, la dispoziție închinătorilor. Fratele, e cam dificil să știți. E cam dificil. Desigur că fiecare dorește să-i dăm atenție, dar, cum spuneam, nu se poate. Efectiv, nu se poate că nu avem timp. Știți că de asta, cum spuneam, nu este bine să fim în continuu cu oamenii. Și asta nu zic din ură, ci e valabil pentru fiecare dintre noi, cum spuneam. Dacă cineva, monaș sau mirean, dorește în continuu să fie cu oamenii și să afle toate cele ale lumii și de așa mai departe, la urmă o să vedeți că o să ajunge să urască pe oameni. Sau să urască cel puțin prezența lor. Din cauza aceasta, noi înțelegem să avem o distanță față de voi, nu din nură încă o dată, dar limita numărul de închinători și asta nu numai, cum spune, nu numai datorită de faptului că este, nu este de folos să fim din cu voi, ci și nu avem spațiu. Avem spațiu. Deci, dacă vă uitați în spate, este arhondaricul, arhondaricul nostru. E, e o casă. E o casă. Sus la etaj sunt, sus la etaj sunt trei camere. Iar jos este bucătăria și pangarul. Deci, fraților, nu e... Vă imaginați că avem locuri nelimitate, da? E, și la fel, bineînțeles, și în celelalte locuri din Sfântul Munte. Sigur că mănăstirile pot să aibă mai multe locuri decât noi, dar... Da. Și la fel și mă gândesc la mănăstiri din România sau în alte părți. Nu sunt cu locuri nelimitate și, bineînțeles, că nu pot toată ziua să fie monahi și maicile cu voi, cu Mirene. Încă o dată vă iubim, dar e, lucrul nostru este alt, altul. Noi trebuie să ne rugăm, noi trebuie să avem, e, cum să spun, e, perioada noastră de studiu, perioada noastră de, în care să ne câștigăm și noi existența, nu? Deci gândiți-vă ce s-ar întâmpla dacă toată ziua bună ziua fi, sau dacă voi, gândiți-vă la voi înșivă, dacă ați fi toată ziua bună ziua cu, cu vizitatorii voștri, cu, e, cum să spun, cu cei dragi ai voștri care vin în vizită la voi, pe ce ați mai lucrat, ce ați mai face? La fel este și la noi. Și ne mai puneți că noi avem mult mai mulți închinători decât, 
decât voi, înțelegeți? Deci gândiți ce ar fi să aveți uh, atâția închinători, zeci de închinători cât avem noi uh, aici. Deci din cauza asta este foarte bine să avem discernământ și noi și voi și să punem stabilă la acest lucru. Încă o dată vă înțelegem foarte bine dorința. Vă înțelegem foarte bine dorința, dar facem ce putem. Acum, cum spuneam, la toate faptului că aici este un loc duhovnicesc și nu un loc turistic, așa, din cauza asta și comportamentul dumneavoastră trebuie să fie adecvat. Comportamentul tuturor și aici, bineînțeles, nu se referă numai la Sfântul Munte și, bineînțeles, să o eu așa foarte zmerit, în orice, în orice locaș duhovnicesc, așezământ duhovnicesc din lume. Deci, oameni buni, vă rog frumos, fără vorbe lumești, fără râsete, să nu ridicăm tonul, se întâmplă lucruri de genul ăsta. De ce? Nu zic că e din răutatea voastră, nu e vorba de așa ceva, ci e vorba de faptul că este un mediu foarte frumos, nu știu dacă auziți păsărelele care cântă și am făcut filmarea asta în mod intenționat acum, ca să arătă starea aceasta de pace, de liniște, de e, rai, efectiv, pe pământ. E, și în starea asta, la un moment dat, vin niște oameni și încep să se simte bine și încep să râdă, încep să se distreze. Fraților, nu este bine. Haideți puțin să avem grijă la noi înșine. Avem grijă la noi înșine. E, asta este o parte. Pe de altă parte, Fraților, tot pentru menținerea duhovniciei, cadrului duhovnicesc, să încercăm să nu, să încercați, să nu vedeți toate dintr-o dată. Că vreau să văd și aia, și aia, și aia, și dincolo, și să vizitez și în parăcealde și toate astea. Deci nu o să puteți și nici nu o să vă fie de folos. Asta se rezolvă într-un alt mod. O să vă spun când o să ajung acolo, că vreau să le iau așa foarte sistematic, foarte sistematic. Că de toate vreau să vă spun ce, ce trebuie să doriți și să nu doriți. Întâi dată trebuie să doriți, este mult mai bine să doriți să stați mai degrabă într-un loc. Într-un loc. Nu să umblați așa în continuu, în continuu, în continuu, în continuu. Rămâneți într-un loc și, bineînțeles, să vorbiți cu oameni duhovnicești din locul respectiv, să întrebați dacă are cineva să vă dea un cuvânt, să vă dea un cuvânt de folos, pentru că pentru asta există Sfântul Mundă. Desigur că toți vă gândiți la pelerinaj, da? <laughs> Însă, cum spuneam, lucrurile nu sunt așa de simple cum, cum credeți. Aici este munte. Este Sfântul Munte, este munte, deci atonul care este acolo, sus, așa este, este la 2033 de metri, fraților, și noi suntem în munte și drumurile sunt forestiere, nu sunt drumuri de, de cum îi spune, drumuri asfaltate și nu există e, mașini, decât e, la care există niște microbuze cu care puteți să circulați și și astea se fac cu rezervări și așa mai departe. Cel mai bine ar fi să vorbiți cu ghizii. Și aceștia o să vă ajute și să intrați în Sfântul Munte și să faceți pelerinaj. Ghizii care știu cum stau lucrurile aici. O să vorbesc puțin mai mult despre ghizi. O să spun anumite lucruri. La orice loc unde doriți să stați, fraților, este nevoie de rezervare. De ce? Pentru că sunteți foarte mulți și, cum spuneam, noi avem aici trei camere. E, e, trebuie cumva să gestionăm lucrurile astea și din cauza asta trebuie, cum spuneam, să trimiteți din timp dorința voastră, foarte din timp, așa, și să, în, în limita locurilor disponibile, să vă facem o rezervare. Și, bineînțeles, în clipa în care o să doriți într-adevăr să veniți, în clipa respectivă trebuie să confirmați. Adică, o, o zi înainte de a pleca din România, hai să zic așa, da, da, trimiteți un mesaj, un mail, un ceva, ca să știți, părinte, venim. De ce? Pentru că bucătăria este jos și bucătăria este o, o cameră la noi. E, și pentru noi e... Dacă vine un grup și ocupă două camere sau nu vine, bineînțeles, pentru bucătare este foarte important pentru că, frate, Dumnezeu nu dorim să aruncăm, nu dorim să aruncăm mâncarea, înțelegeți? Deci, fraților, din timp faceți rezervarea, grup mic, grup mic, am uitat să spun asta, trebuie să faceți un grup, să aveți un grup mic. De ce? Pentru că dacă faceți veniți un grup de 10 oameni în trei camere, fraților, ceilalți unde mai intră? Deci încercăm cumva să, să cum spune, să balansăm lucrurile. Grup mic, foarte din timp să trimiteți cererea dumneavoastră pe mail, scrieți în, în titlul mailului sau, mă rog, pe site, așa mai departe, rezervare sau ceva, ca să știu că eu mă ocup de astea, să știu că este ora de rezervare, pentru că avem foarte multe mailuri și vă rog să ne uitați că uneori se, cum să spun, nu prididesc să le citesc pe toate. Pe când pomenicele trebuie să știți să le citim absolut pe toate. Deci pomenicele se pomenesc, că sunt principala prioritate și pomenicele și donațiile voastre care intră pe, pe site, pe cotul de Stripe pe care îl avem, 
totul este pe prima prioritate și nimic nu rămâne în urmă. Și chiar părinții, într-adevăr, deci, toată obștea, să știți că vă pomenim. Deci nu vă faceți probleme din pricina pomenicilor. În pricina mailurilor și mai ales dacă scrieți mailuri multe, e foarte dificil să vă răspund. Deci la pomenice și la rezervări dăm, dăm prioritate. Acum, fraților, că tot vorbim de, de faptul că suntem așa foarte, foarte aglomerați, vă rog frumos, o să primim doar pentru două zile. Deci, maxim două zile. E adevărat că cei mai mulți dintre voi stau doar o zi, e adevărat, Dumnezeu să vă binecuvânteze, dar sunt unii care doresc să stau foarte, să stea foarte mult timp. Efectiv, nu putem, pentru că, cum spuneam, avem foarte multe cereri și asta este valabil în tot Sfântul Muntea și foarte dificil, deci dacă ține pe cineva mult timp, atunci ceilalți nu mai au loc. Singurii care o să stea mai multe zile sunt cineva care într-adevăr lucrează sau așa mai departe, dar clar numai două zile, fraților, deci nu este foarte dificil să, să, să facem treaba asta, să ține mai mult, pentru că, după cum spuneam, nu este drept față de ceilalți. Este față de ceilalți. Iarăși, ceea ce vreau să vă spun este referitor la cazări efectuat la cazări, la, la rezervări, la alte așezeminte monahale. Deci, oameni buni, Sfântul Munte este o, o peninsulă de 52 de kilometri și așezemintele monahale sunt dispersate, sunt răspândite pe teritoriul Sfântului Munte, da? în pădure. Ok, dacă sunt așa așezemintele monahale, înseamnă că noi nu putem să facem rezervări în altă parte, adică nu avem niciun... Drept, fiecare mănăstire, fiecare locaj, fiecare echilie are pe invitații ei, pe închinătorii ei. Noi suntem independenți și vă dați seama, deci, cum să spun, rugăm pe putare sau merge la o mănăstire, oare ca să spune, știi, se primește pe... Ei, nu merge, nu merge pentru că au și ei pe ale lor. Deci, fiecare dintre noi suntem de sine guvernați și din cauza asta, cum spuneam, nu putem să facem lucrul acesta. Așa, deci dacă doriți să veniți, spuneți la noi și, bineînțeles, nu putem să scoatem, să facilităm nici transporturile, nici transporturile. Ca rezervările la altă, la altă așezământ monahal și la transporturile, asta le rezolvați cu un ghid, fraților, sau, bineînțeles, direct cu așezământul monahal respectiv. La noi, noi nu putem să facem, putem să vă asigurăm transport, de ce? Pentru că noi avem... Avem o mașină și ceva, două mașini, mă rog, una este mai bătrânioară, așa, de felul ei, și drumurile sunt foarte rele, foarte rele. Și noi depindem vital de mașină, pentru că, după cum spuneam, suntem în munte și nu putem să ne ducem niciunde fără mașină. Deci, din cauza asta, fraților, nu vă gândiți că o să veniți la noi și o să aveți cu ce să mergeți, asta trebuie să rezolvați voi. Trebuie să rezolvați voi. <coughs> Sigur că sunt anumite soluții, dar cum spuneam, cel mai bine este cu, cu un ghid sau la birou, dacă aveți telefon, telefonul de la biroul din Carea, biroul de microbuze din Carea. La noi mașinile sunt, ce vedeți? E safari. Da, da. dar se poate. De drum. Mergi. Să mașina. mașina, că ne-am bătut cu părintele Lefterie și a câștigat părintele Lefterie. Pe viorele tăi, că astea se boschez niște mici, nu se rupă nimic. Și părintele Siluan, când am fost pe Antiaton, a intrat prin niște boschezi mult mai mari. Părintele, părintele, eu sunt un prăpânt. Aici e un atlent, de fapt, mult trebuie. Nu e rău drum, am crezut că o să filmăm ceva safari serios, dar e bun, e ok. E foarte, foarte bun. Da. Și prin de ciuperci. Da? Da, da. Mașina Sfântul Munte este, după cum vedeți, indispensabilă. Așa arată. Astea gri, deci culoarea gri pe care o vedeți este praful de pe drumuri. Deci nu este de joacă. Trebuie să știți că mașinile noastre sunt foarte, foarte solicitate. A, da. da, după cum vedeți, ca la safari e. 
mașina. Deci, ceea ce vreau eu să evidențiez, fraților, este că nu e de joacă în Sfântul Munte, 1 și 2, e foarte dificil pentru noi să, dacă ne cereți mașină, pentru că fără mașină suntem morți. Acum o să mergem la pădure și, bineînțeles, nu putem să mergem pe jos cu drujba și cu toate echipamentele acolo, pentru că e munte, fraților. Deci, uitați ce frumos este muntele. Senzațional, dar e foarte dificil să o să urce pe așa ceva, trebuie să știți. E, acum, după cum vedeți, cam așa stau lucrurile. E, desigur că ghizii e, pot să facă și pelerinaje. Deci e, pot să vă ducă pe la mănăstiri, să vă închinați, așa mai departe. Dacă doriți însă să vă închinați, frate, vă rog tare mult, cum spuneam, păstrați liniștea, și dacă părinții nu sunt disponibili, nu începeți să strigați că vrem neapărat cu Părintele Pimen sau cu smerenia mea sau așa mai departe. Dacă noi nu suntem, asta este. Vă rog să ne iertați. Avem și noi program. Nu poate că ne odihnim. Da? Deci vă rog să respectați. Este sigur că o să fie un părinte sau e, ghidul ca să fie să, să, cum spune, să aibă grijă de voi. Ei, când vă închinați la noi și la alte chilii, trebuie să știți că este mocheta pe jos în biserică. Este foarte frumos, este un cadru foarte intim, foarte duhovnicesc, dar bineînțeles că trebuie să vă descălțați în locul respectiv. Ei, acum nu e cine știe ce treabă asta, dar vă spun pentru că unii, se, unii nu știu și unii se, cum se spun, se, sunt surprinși de treaba asta. Acesta este un, un obicei mai degrabă la chilii, la cum îi spune, la mănăstire, acolo lucrurile sunt mai oficiale, biserica mai mare și nu există mochetă și se poate intra înăuntru. Acum, că toți suntem aici la închinat, ar fi bine să vă spun ceva de referitor la cherazmă, celebra cherazmă, sau tratații. Tratații. Trebuie să tratația este un obicei foarte vechi din Sfântul Munte, care este format din e, un dulce, un pahar cu apă, și un mic paharel de uzo, rachiu, mă rog. Mai ca să nu vă scandalizați, să vă spun și de ce se dau aceste lucruri. Pentru că mai de mult oamenii veneau pe jos. Nu existau mașinile care există astăzi. Și din cauza asta oamenii pierdeau foarte multă energie pe drum. Erau steniți pe drum și din cauza asta se dădea un dulce astfel încât să reprimească energia respectivă înapoi. După care <coughs> ni se dădea Arăt cu apă ca să, să recapete apa pe care au pierdut-o și în ultima instanță li se dă e, păhărelul de tărie, de uzo sau de rachiu. De ce? Nu ca să se îmbete oameni, oamenii, ci ca să îi se ridice temperatura corpului și să nu răcească. Să nu răcească, pentru că mai de mult oamenii venind de pe drum erau transpirați. Și au transpirați și oprindu-se puteau să răcească și din cauza asta Printr-un păhărel, prin acest păhărel de e, tărie se ridica, se ridica temperatura corpului și era, cum să spun, erau toate bune. Și până asta se păstrează această tradiție. Acum, trebuie să știți că pentru venire, în, 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 în clipa în care intrați în Sfântul Munte, e, trebuie să vă luați permis de intrare. Trebuie să vă luați permis de intrare. Celebru diamonitirion. Sau permis de intrare. De ce? Pentru că Sfântul Munte este alt stat. Este alt stat, alt stat, da? E vorba de o altă țară, nu este o țară independentă, este un stat anexat statului Elen, a, a, a Greciei și din cauza asta, e, unu, aveți nevoie de permise de intrare, de vize, fraților, așa, diamonitirioane se numește, și doi, e, în... în Sfântul Munte sunt, e vorba de poliția Elena, e vorba de e, vama Elena și așa mai departe, deci de organele statale ale statului grec, pentru că până nu ne interesează politica. Așa. Bun, deci aveți nevoie de vize, permise de intrare în Sfântul Munte. Acum, trebuie să știți că astea o să le rezolve cel mai bine ar fi, din cauza să spun, pentru că sunt pași destui de mulți, pentru prima dată ar fi bine să veniți cu un ghid. Ar fi bine să veniți cu un ghid, dar dacă puteți și singuri, nu e nicio problemă. Aceste permise, permise de intrare în Sfântul Munte, aceste diamonitirioane, se iau din Uranopolis sau, în anumite cazuri, din Ierisos, deci pe partea cealaltă a Sfântului Munte, dacă vreți să mergeți Vatope, Diviron și așa mai departe. Dar, în principal, la Uranopolis, fraților. Deci, dacă nu știți și nu vi se spune unde, unde să 
să vă luați de amănturia, noi veniți în Milanopol și luați de acolo. De acolo intrați cu vaporul, sunt, sunt mai multe curse. Mai multe curse, asta o să le aflați la Milanopol, acolo în clipa în care luați de amănturion. Aveți, de fapt, programul vaporilor și pe, și pe site-ul nostru. Este acolo o pagină, mergeți în meniu și clic pe acces în ato și acolo o să, vi, o să vă apară, cum îi spune, programul vaporilor. Acum eu cred că poate că vi se par ca multe lucruri astea, însă ca să le vedeți vizual și să le înțelegeți mult mai bine, o să dăm cuvântul lui unui prieten foarte, foarte bun de al nostru, un cunoscut foarte vechi de al meu, numește și al nostru, de fapt, toată chilia știe, Mihai Urdea. Este vorba de, el este un ghid care cunoaște foarte bine ce la Sfântul Munte. De ce? Pentru că stă în Uranopoli și l-am rugat să filmeze toate lucrurile astea. Și acum eu o să pun în să montez în clipul ăsta pe care îl fac acum, o să montez clipurile lui Mihai la sfârșit, o să pun poate și niște explicații, ca să, să știți ce trebuie să faceți. Dar, după cum spuneam, cel mai bine este la început să folosiți un ghid. Puteți să folosiți chiar pe Mihai. Mihai are uh, un site, se numește Asociația Panagia, Panagia, în limba greacă, Panagia, Preliminaje Ortodoxe. Scrieți asta, poate că o să pun și linkul undeva jos în, cum să spun, în descrierea articolului, în descrierea postării. Și acolo o să, o să găsiți datele lui Mihai, dacă doriți. El se ocupă și de transport de marfă, de persoane, în Sfântul Munte și în Grecia. Acum, trebuie să știți că pentru că tot vorbesc de Mihai și pentru că am rugat să fac, să fac clipurile astea, trebuie să menționez că Mihai, e, el nu ne plătește, pentru că pot să apară și astfel de gânduri, pentru că acum ziceți că eu îl promovez pe Mihai, nu promovez pe Mihai, ci efectiv am rugat să facă niște clipuri pentru voi. Și deci el nu ne plătește, noi nu-l plătim, este efectiv o relație de, de, de iubire între noi. Pentru că pot să apară și astfel de gânduri, că noi promovăm. Nu-l promovăm pe Mihai, să știți că e, relația între noi și el este o relație pur, pur amicală. Asta spun ca să nu avem, să nu avem probleme. Și l-am, l-am, l-am rugat pe el. De ce? Pentru că stăm în Uranopoli. Stăm în Uranopoli și toată ziua este în Sfântul Munte, cunoaște foarte bine locurile, e săritor, are celular și a spus Mihai, te rog frumos, filmează. E, și acum Mihai o să explice, acum într-o serie de filmulețe, toți pașii care trebuie urmați e, la ajungerea în, în, în Uranopoli. Doamne, ajută să ne ajute Bunul Dumnezeu pentru le cinci Sfinților Părinților noștri. Doamne, să exustați Fiul lui Dumnezeu. Mihai, ai cuvântul. Ai cuvântul. Ne aflăm în fața biroului de închinători de la Uranopolis, de unde orice Pelerin trebuie să procure în mod obligatoriu permise de intrare în Sfântul Munte. Fără de aceste viamunitire, cum le numim noi, sau permise de intrare în Sfântul Munte, nimeni nu poate să ajungă în grădina Maicii Domnului. Orele de funcționare ale biroului sunt de la ora 6 dimineața la ora 13. Momentan, până când se va ridica această restricție, orice pelerin trebuie să se testeze împotriva virusului COVID-19 în acest birou. În momentul în care primește rezultatul negativ al testului, poate să meargă să, pre- să ridice permisul de intrare pe Sfântul Munte. Aceste... Biroul de unde se achiziționează biletele de feribot al firmei Aghioritice Zgrames. Liniile Aghioritice, liniile Sfântului Munte. Este la distanța de 150 de metri față de biroul de diamonitire. După ce luați biletele, Veți continua drumul pe jos, pres de câteva minute, pe aleea teraselor, până la turnul din depărtare. Acolo vă așteaptă vaporul sau șalupa, în funcție de opțiunea fiecăruia și, bineînțeles, de rezervare. De asemenea, există opțiunea de a lua în... Limita a 8 pasageri, deci de la 1 la 8 pasageri, o șalupă r- rapidă în regim taxi, care pleacă din locul acesta. Se face doar pe comandă telefonică.
Acesta este portul principal al Sfântului Munte Atos, Dafni. La el ajung majoritatea pelerinilor care nu coboară mai devreme pe traseu în porturile celorlalte mănăstiri. De aici se iau microbuzele pentru a urca la Careia. Acum este după masă și nu funcționează decât aceste șalupe rapide care se pot închiria în regim taxi. Celelalte vapoare deservesc portul acesta cu plecare din Uranupolis în prima parte a zilei până spre miezul acestea, până la ora 12. Și ultimul care pleacă este vaporul la Ghiana, undeva în cursul săptămânii, la ora 4 fără un sfert, în zilele obișnuite, în zilele de weekend, pleacă mai devreme puțin, pe la ora 3. Acestea sunt și serviciile de vamă în care se verifică să nu fie scoase din Sfântul Munte obiecte de patrimoniu. Portul principal, Daphne. Aceasta este piața centrală a capitalei Sfântului Munte, Caries. Aici se adună microbuzele care împrăștie pelerinii pe la mănăstirile unde au cazări. Tot de aici se pot închiria mașini pentru a merge la mai multe mănăstiri într-o singură zi. Gen angaje, adică rezervare pentru 8 ore și mergi la câteva mănăstiri. Deplasare minunată este pe cărarea care lagă capitala care ea de mănăstirea Iviru, unde găsim minunata icoană a Maicii Domnului Portărița. Este o cărare foarte liniștită, vechea legătură între capitală și mănăstirea Iviru. Conform tradiției, pe această cărare în vechime ar fi pășit și Maica Domnului, mergând de la limanul lui Clement spre Caries. Minunat când ajungi la mănăstire, se vede vârful Aton în depărtare și marea. Ne aflăm într-o frumoasă dupamiază de duminică. Și doresc să vă prezentăm posibilitatea de a ieși din Sfântul Munte după masă. Deoarece liniile de feribot și de șalupe de servesc Sfântul Munte din Uranopolis spre porturile mănăstirilor și portul Davni în prima parte a zilei. Acestea ies succesiv, începând de dimineață până după amiază. Ultimul mijloc de transport pe mare, ultimul feribot, este feribotul Aghiana, care în cursul săptămânii pleacă la 4 fără un sfert din portul Dafni. Duminica la 3 fără un sfert. În cursul zilor săptămânii se ajunge la 5 și jumătate în Uranopolis, la în sărbători, sâmbătă și duminica se merge mai devreme cu o oră. Eu 
deoarece filmatul pe Sfântul Munte este interzis fără aprobarea mănăstirilor sau a superiorului lăcașului în care doriți să faceți o astfel de filmare. Permisiunea există însă pentru cei care filmează de pe vas. Noi, în după masa aceasta, am plecat cerând special capitanului de la vapor să ne ia de la mănăstirea Xenofon și cam într-o oră și jumătate vom ajunge în portul Uranupolis unde se termină pelerinajul nostru. Căile de acces pe mare sunt două, cea principală de la Uranupolis și cea secundară, să spunem, sau a doua rută pentru cei care vor să ajungă la Sfânta Mănăstire Vatopedii sau la Iviru, atunci când marea este liniștită, cu ambarcațiune de mici dimensiuni se poate merge din portul Ieriso. De asemenea, în cazuri excepționale, când marea este agitată și este imposibil accesul pe mare, faza de coastă de obicei stabilește acest lucru, deoarece sunt cazuri când nouă ni se pare că este liniște și se poate naviga, nu este furtună mare, dar autoritatea care decide acest lucru este paza de coastă. Se deschide și granița terestră, unde nu este acces auto, doar o poartă, o simplă poartă unde poate trece un om și dacă vine cineva din interiorul muntelui să te preia, atunci ești lăsat să intri în Sfântul Munte pe uscat. Da. Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh. Ați văzut pe Mihai. Îi mulțumim foarte mult lui Mihail. Deci, foarte pe scurt, fraților, trebuie să vă luați Diamond Tirion, adică viza de intrare în Sfântul Munte. Înainte de asta trebuie să vă faceți rezervare la una din așezămintele monahale din Sfântul Munte. Dacă aveți rezervat, nu înseamnă că aveți Diamond Tirion, dacă nu vă scoate așezământul monahal respectiv. Și dacă aveți Diamond Tirion, nu înseamnă că aveți rezervare la așezământul monahal respectiv. E, nu se pot, să zic așa, transfera, adică cu un Diamond Tirion de la un așezământ monahal să mergeți la, la o altă mănăstire sau altundeva unde aveți rezervare, pentru că e dificil, adică e o surpriză pentru respectivi și sper să sperăm, da? că nu este o surpriză neplăcută. Acestea fiind zise și mai ales, cum spuneam, să fiți cu conștiința, să fim toți cu conștiința, mai ales noi monahi, că suntem aici cu conștiința, că suntem în grădina Maicii Domnului. Vă așteptăm cu mult drag să veniți, bineînțeles, în limita posibilităților noastre și dorim ca toți să ne rugăm împreună, dorim ca toți să fim uniți împreună și să ne ducem prin duhovnicia noastră pe, pe, pe acest pământ către e, terimul nostru cel din cer. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu, pentru că ce ne Sfinții Părinților noștri, Doamne, să Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește pe noi. Amin.